Part of the project activities were workshops organized by Educational Research Institute project coordinator in Poland. The first two introduced CL IDEA, sharing of viewpoints on enablers and obstacles to its implementation in teaching practice. During the final seminar, people from different backgrounds and education stages shared their experiences on CL in practice. Sessions were devoted to practical activities undertaken during the project and good practices in applying the CoLab method. During one of the sessions, an activity by Mr. Boisje Heli, a biology teacher in a primary school in Warsaw, started with a brief introduction to the use of CL and ICT on map orientation, where participants used their mobile phones to share their ideas on a common board through menti.com. Ja myślę, że w praktyce szkolnej najważniejszym efektem uczenia się przez współdziałanie jest możliwość wymiany wzajemnych umiejętności, prawda? czyli tego współdzielenia się swoimi kompetencjami, tym co ja mam wartościowe, co ja mam najważniejsze, po to, żeby nastąpił ten aspekt synergii, czyli żeby grupa stanowiła więcej niż poszczególni jej członkowie. Myślę, że rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci ponieważ moim zdaniem trzeba to robić już od najmłodszych lat, ponieważ dzieci same się tego tak naprawdę domagają, potrzebują uwagi, potrzebują zrozumienia, więc najlepszą metodą dania im uwagi, dania im zrozumienia jest umożliwienie im uczenia się w taki sposób, żeby one chciały to robić chętnie, żeby wzbudzić w nich motywację wewnętrzną, a można to zrobić tylko w taki sposób, żeby uczyli się w taki w taki sposób jak lubią, a lubią się uczyć razem, lubią robić coś wspólnie. Myślę też, że w zespole klasowym, w którym nauczyciel często stosuje formę pracy w grupie, uczniowie są bardziej zintegrowani, myślę, że lepiej się znają, co sprawia, że chętnie sobie pomagają. W moim przypadku, jeśli uczniowie podejmują to współdziałanie, a uważam, że stwarzam dość często takie możliwości, to sprawdza się też stosowanie samooceny uczniowskiej i oceny koleżeńskiej. Nie po to, żeby tylko właśnie uczniowie otrzymywali informację zwrotną o tym, co im się udało, a co nie, co należy usprawnić, udoskonalić nie tylko od nauczyciela, ale też od samych siebie, bo to na tym właśnie polega też między innymi nauczanie przez współdziałanie. Współdziałanie. Ta osoba, która ocenia, musi wychwycić to na przykład, co, co uczeń zrobił kolega nie tak, a z kolei też inaczej komentarze przyjmują uczniowie od kolegów swoich rówieśników. To, co zawsze wydawało mi się istotne, aczkolwiek z obserwacji mojej wynika, że jest elementem najtrudniejszym w realizacji dla osób, które tą metodą próbują pracować, to jest stworzenie szansy uczniom czy uczącym się na różnych poziomach w takich warunków do faktycznego, rzeczywistego współdziałania i współzależności, czyli konieczności dzielenia się pewnymi zasobami, pewnymi informacjami czy swoimi umiejętnościami. Czy trudno jest stworzyć taką sytuację, przemyśleć ją, żeby ta współzależność rzeczywiście zaistniała, a bez niej wydaje mi się, że nauczanie, uczenie się oparte na współdziałaniu po prostu może nie jest zupełnie bezwartościowe, ale na pewno ta wartość jego jest obniżona. To tak jak już wspomniałam, musi być to takie zadanie, które będzie dla uczniów uczących się zadaniem problemowym, które będą chcieli, odczuwali taką potrzebę, żeby rozwiązać więc no jakby muszą mieć zainteresowanie danym tematem czy zagadnieniem. I to, co podkreślałam, to konieczność takiego skonstruowania albo zestawu materiałów, albo zadania, żeby uczestnicy musieli dokonywać no, wymiany informacji, które posiadają, albo pewnych treści, które otrzymali, no albo także dzielenia się pewnymi umiejętnościami, bo każdy z nich tworząc grupę, pewnie no, różni się tak i te umiejętności ma różne. I tutaj w ramach kursu na swoim Padlecie pisałam o tym, że nawet warunki mm, przestrzenne, tak? To jest taki element, który może nam życie utrudnić, bo zabiera nam czas organizacja przestrzeni, zwłaszcza jeżeli jej nie ma i ona jest utrudniona i też stwarza gorsze warunki samym tym pracującym w zespołach, tak? No bo to już nawet nie chodzi o mnie i o mój czas, tylko o to, że oni nie mają pewnego komfortu do właśnie tego dzielenia się, tak?
Myślę, że wyższa świadomość rodziców. Rodzice sami chcą się dowiadywać różnych, różnych rzeczy na temat edukacji ich dzieci. Chodzą na warsztaty chętnie, chcą się dowiadywać, chcą rozmawiać z nauczycielami. Więc taka samoświadomość rodziców jest dużym ułatwieniem. Ja myślę, że najlepiej wprowadzać przykładem, czyli od nauczycieli. Jeżeli nauczyciele będą promowali współdziałanie wspólnie ze sobą, to w naturalny sposób ich praktyka będzie się przenosiła na pracę z młodzieżą. I oczywiście samo wdrożenie metody, prawda? czyli podejmowanie prób najpierw na pierwszym poziomie, później na kolejnym, tylko nie poddawanie się, ale ciągłe podchodzenie do tego, żeby udoskonalić swój warsztat pracy nauczyciela. Nie powiem tutaj nic odkrywczego. To na przykład, dobry przykład jest najlepszym nauczycielem. Jeśli uczniowie będą dostrzegali właśnie tę współpracę między nauczycielami, będą przekonani, że to działa, to na pewno to też przełoży się na działania uczniów. A poza tym nauczyciele działając ze sobą, współpracując, mają możliwość też kształcenia uczniów umiejętności opartych na nauczaniu interdyscyplinarnym, na rozwiązywaniu problemów. I wtedy uczniowie mogą się na przykład przekonać, że rozwiązanie jakiegoś problemu, czy na lekcji języka polskiego, czy na przyrodzie, czy na chemii, to jest nic innego jak ten sam tok postępowania, a rozwiązanie problemu na pewno ułatwia też współdziałanie właśnie w grupie uczniowskiej. Natomiast niestety czynnikami utrudniającymi jest to, że wciąż brakuje nam czasu i jakby nie dostrzegamy wartości tego, że we wspólnocie stanowimy, stanowimy więcej. Więc wystarczy, że naprawdę będziemy mieli takie wsparcie, taką przestrzeń, takiego, e, taką osobę, która będzie tak mentorsko nas wspierać w tym, że warto i cały czas podtrzymywać nas wtedy, kiedy przychodzą te momenty zwątpienia i będzie to dla nas, myślę, że wartościowe. Tak naprawdę w kształceniu studentów też my... Rzadko się jeszcze spotyka model pracy przez współpracę. Ja obecnie jestem w trakcie studiów psychologicznych i widzę, że od momentu, kiedy studiowałem biologię, sporo się w, tej, w tym zakresie zmieniło. Na psychologii rzeczywiście mamy prace grupowe, warsztatowe, również na zajęciach, nie tylko poza zajęciami na uczelni. I to odnosi pozytywne rezultaty. Nawiązują się relacje, nawiązują się takie umiejętności społeczne. Tego kiedyś nie było, więc uważam, że jeżeli będziemy kładli nacisk na pracę, na odpowiednie wykształcenie przyszłych nauczycieli, to będzie to odnosiło również rezultaty na tych niższych poziomach edukacji. Szkoła średnia, szkoła podstawowa, a nawet przedszkola. Czy nie wyobrażam sobie, żeby wychodząc po tylu latach edukacji w ogóle nigdy w życiu w zespołach nie pracowali. Tyle tylko, że pewnie nie było to w wielu przypadkach prawdziwe współdziałanie. Uważam, że takim czynnikiem utrudniającym stosowanie nauki przez współdziałanie jest obawa nauczyciela przed nadmiernym hałasem w klasie jak również obawa przed tym, że zabraknie czasu na realizację zajęć. Z praktyki jednak wynika, że właśnie w, w tych klasach, w których panuje nieznaczny hałas, gdzie uczniowie pracują przez współdziałanie i komunikują się z sobą, rozmawiają z sobą, efekty i wyniki w nauce są wyższe niż w klasach, w których nauczyciele pracują tradycyjnymi i metodami i formami pracy.